అందరికీ నమస్కారం పైతాన్ అడ్వాన్స్ ట్యూటోరియల్స్కి స్వాగతం అండి లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ల్యాండ్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాం ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేశాం అండ్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేశాం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా మరి మనం ఈ క్లాస్లో రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది వాట్ ఈస్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ మెకానిజం అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తామండి సో ది రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ పైథాన్ ఇన్బిల్ ఫంక్షన్ దట్ అప్లైస్ ఏ గివన్ ఫంక్షన్ టు ఈచ్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎటబుల్ లిస్ట్ ఆర్ టుపుల్ అండ్ రిటర్న్స్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ ఓకే సో అన్నిటికీ కూడా సేమ్ డెఫినేషన్ అండి ఇక్కడ వరకు దీని తర్వాతనే మారుతాయి అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇది కూడా సింపుల్గా ఒక ఇటర్బుల్లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ ఐటమ్ని ఒక ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్గా పాస్ చేస్తుంది సో పాస్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్ చేసే ఒక ఎలిమెంటు అది ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కాదండి సింపుల్గా ఒకే ఒక వాల్యూని అది రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే సో అది ఎలా అనేది ఎగ్జాంపుల్స్లో చూద్దాం మరి దీన్ని ఎలా మనం యూజ్ చేయాలి అంటే ఇంతకుముందు ఫిల్టర్స్ అండ్ మ్యాప్లో లాగా డైరెక్ట్గా మనం ఇలా యూజ్ చేయకూడదు దానికంటే ముందు ఈ రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది ఈ రెడ్యూస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫంక్ టూల్స్ అనే ఒక మాడ్యూల్లో ఈ రెడ్యూస్ అనే మెథడ్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలండి ఫ్రమ్ ఫంక్ టూల్స్ ఇంపోర్ట్ రెడ్యూస్ ఈ లైన్ రాసిన తర్వాత మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు రెడ్యూస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ది వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ కమ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ది అనదర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఓకే సో ఇలా ఇవ్వాలి సో మరి ఇది ఎలా దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ సే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చెప్తే నీట్గా అర్థమవుతుంది హియర్ మనకి ఒక లిస్ట్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సింపుల్గా ఒక లిస్ట్ ఉంది ఈ లిస్ట్ని మొత్తం సమ్ మనకు కావాలి అని అనుకుందాం ఓకే ఈ లిస్ట్ మొత్తం సమ్ కావాలి మనకి సమ్ అవ కావాలంటే ఏం చేయాలండి వన్ ప్లస్ టూ సో వన్ని తీసుకోవాలా మన టూని తీసుకోవాలా వన్ టూని యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ టూని త్రీని యాడ్ చేయాలి త్రీని ఫోర్ని యాడ్ చేయాలి ఫోర్ని ఫైవ్ని యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ ప్లస్ టూని యాడ్ చేయాలా వన్ ప్లస్ టూ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రమాటికల్గా ఒకటి నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సో దట్ ఇట్ విల్ బి బెటర్ అండర్స్టూ టు యూ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నది కదా సో సమ్ చేయాలి అనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ టూని ఫస్ట్ యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏం వచ్చుతుంది రిజల్ట్ అండి త్రీ వస్తుంది సో ఈ త్రీని మళ్ళీ త్రీకి యాడ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏం వస్తుందండి రిజల్ట్ సిక్స్ మళ్ళీ ఈ వచ్చిన సిక్స్ని ఫోర్కి యాడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం వస్తుందండి రిజల్ట్ టెన్ వస్తుంది సో టోటల్గా ఈ లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని యాడ్ చేయగా ఏం వస్తుంది టెన్ అనే ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ది ఓన్లీ వన్ రిజల్ట్ అనమాట సో ఈ ఇచ్చిన లిస్ట్ని మొత్తం రెడ్యూస్ చేసేసి సమ్ చేసేసి మనం ఒకే ఒక వాల్యూని మనం ఇక్కడ ఎలా అయితే రాబడుతున్నామో అదే మనం ఒక ఫంక్షన్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ మెకానిజంని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఓకే సో అది ఏ ఫంక్షన్ అంటే రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ సో రెడ్యూస్ అనే ఫంక్షన్ పెట్టి సో మనకి ఫంక్షనాలిటీ డిఫైన్ చేయాలి కదా సో అదేం ఫంక్షనాలిటీ అంటే సే మనకి ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ గివన్ లిస్ట్ మనం టాస్క్ ఇది తీసుకున్నాం ఫర్ సింప్లిసిటీ పర్పస్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓకే సో ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క నెంబర్ అన్ని నెంబర్స్ సమ్ ఎంతో కావాలి అనేసి అనుకుంటే సో ఇట్లా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు ల్యాండ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇంతకుముందు అంతా మనం సింపుల్గా ఒక్కొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అయితే చూసాం ఇక్కడ మనం రెండు ఆర్గ్యుమెంట్లు యూజ్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ కమ వై అని పెట్టి కొలాన్ సో ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఈ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇన్పుట్గా తీసుకున్న రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ని కూడా మనం ప్లస్ చేస్తాం ప్లస్ చేసి వచ్చిన సమ్ని ఏంటి వచ్చిన సమ్ని ఒక పక్కన స్టోర్ చేసుకుంటుంది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో ఐటమ్ని తీసుకుంటుంది తీసుకొని ఇంతకు పూర్వం ఇంతకు ముందు ఓకే ఇంతకు పూర్వం నచ్చ తెలుగులో సో ఇంతకు ముందు ఏదైతే రిజల్ట్ వచ్చిందో ఆ రిజల్ట్తో ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ వన్ టూని యాడ్ చేస్తే త్రీ వస్తుంది సో ఏలో వన్ టూ ఉంది కదా ఫస్ట్ 
ఫస్ట్ టైం ఏం జరుగుతుందంటే ఏలో ఫస్ట్ టైం టూ వాల్యూస్ని తీసేసుకుంటుంది ఓకే ఏలో ఉన్నటువంటి రెండు వాల్యూస్ని తీసేసుకొని ఎక్స్ అండ్ వైలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తుంది సో వన్ ప్లస్ టూ చేస్తుంది త్రీ అవుతుంది ఆ త్రీని ఎక్స్లో పెట్టుకుంటుందండి ఓకే నెక్స్ట్ త్రీ తీసుకుంటుంది కదా ఆ నెక్స్ట్ మాత్రం ఒకే ఐటమ్నే తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ మాత్రమే టూ ఐటమ్స్ని వన్ టైం టూ ఐటమ్స్ని తీసుకుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి సో వన్ ప్లస్ టూ చేస్తుంది దాని రిజల్ట్ వస్తుంది కదా రిజల్ట్ అనేది ఈ రెండింటిలో ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకుంటుంది పెట్టుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నుంచి రెండు తీసుకోదు ఒక ఒక్క వాల్యూనే తీసుకుంటుంది సే దట్ ఈస్ త్రీ సో త్రీని తీసుకొని వైలో పెట్టుకుంటుంది సో త్రీ ప్లస్ త్రీ యాడ్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం చూపించిన విధంగానే వన్ ప్లస్ టూ త్రీ ఇది ఒక సైడ్లో ఉంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం ఒకదాన్నే కదా ఇక్కడ తీసుకుంటాం త్రీని తీసుకుంటాం త్రీని తీసుకొని త్రీ ప్లస్ త్రీ తీ చేస్తాం సిక్స్ వస్తుంది సో దాని తర్వాత సిక్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ వేరియబుల్లో నెక్స్ట్ ఫోర్ని తీసుకుంటాం సో దట్ ప్రాసెస్ విల్ గోస్ ఆన్ అండ్ ఆన్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ద లిస్ట్ విల్ రెడ్యూస్డ్ టు ఎ సింగిల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ టెన్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం రెడ్యూస్ అనే ఒక ఫంక్షనాలిటీని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చండి ఓకే సో లెటర్స్ డిస్కస్ ఇన్ ప్రాక్టికల్ ఓకే సే సపోజ్ ఇదే లిస్ట్ తీసుకుంటున్నామండి మళ్ళీ మనం మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెడ్యూస్ అనేది మనకి రెడీమేడ్గా ఉండదు కాబట్టి ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షనే బట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఫ్రమ్ ఫంక్ టూల్స్ ఇంపోర్ట్ రెడ్యూస్ ఓకే సో ఈ రెడ్యూస్ అనే ఒక ఫంక్షన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం దాన్ని ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేయొచ్చు రెడ్యూస్ ఆఫ్ ల్యామ్ సో వీఆర్ బికాజ్ ఇట్స్ మనం ఫంక్షనాలిటీ అంటే సమ్ కావాలి కాబట్టి మనం తదనుగుణంగా ఫంక్షన్ని ఫ్రేమ్ చేస్తున్నామండి సో దిస్ ఇస్ ది ఫంక్షన్ సో టూ అండ్ నైన్ సే ఇక్కడ మనం సీక్వెన్స్ ఇవ్వాలి ఆ సీక్వెన్స్ ఏ దేంట్లో ఉంది ఏ అనే వేరియబుల్లో ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందండి ఏలో ఉన్నటువంటి టూ అండ్ నైన్ ఫస్ట్ టైం కాబట్టి టూ అండ్ నైన్ తీసుకుంటుంది టూని ఎక్స్లో స్టోర్ చేస్తుంది నైన్ని వైలో స్టోర్ చేస్తుంది సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది ఎక్స్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ నైన్ సో దట్ ఈస్ లెవెన్ లెవెన్ అనేది రిజల్ట్ వస్తుంది టెంపరీ రిజల్ట్ సో ఆ రిజల్ట్ని ఒక వేరియబుల్లో పెట్టుకుంటుంది అనమాట సే సార్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ అనుకుందాం లెవెన్లో పెట్టుకుంది సారీ ఎక్స్లో లెవెన్ని పెట్టుకుంది మరి దాని తర్వాత సెవెన్ని తీసుకుంటుంది సే లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ చేస్తుంది లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఓకే వన్స్ అగైన్ ఎయిటీన్ ఈ స్టోల్డ్ ఇన్ ది ఎక్స్ దాని తర్వాత ఫైవ్ని తీసుకుంటుంది సో ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ మళ్ళీ పర్ఫామ్ అవుతుంది సో అట్లా దిస్ ఆపరేషన్ రిపీట్స్ గోన్ ఆన్ అండ్ ఆన్ అంటిల్ ద ఐటమ్స్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ సో అయిన తర్వాత మనకి ఫైనల్గా మనకి ఇది అవుట్పుట్ ఇచ్చేది ఒక్క సింగిల్ వాల్యూ దట్ ఈస్ సమ్ అనమాట ఫిల్టర్ కానివ్వండి అండ్ మ్యాప్ కానివ్వండి అది లిస్ట్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ని ఇస్తుంది బట్ రెడ్యూస్ మాత్రం ఒకే ఒక సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే ఇస్తుంది ఓకే రిజల్ట్లో కజైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఆ రిజల్ట్ మనం చూద్దాం ప్రింట్ సో దీని అన్నింటినీ సమ్ చేస్తే మనకి వన్ వన్ సిక్స్ వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ది రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఓకే సే సపోజ్ ఇది ఒక సింపుల్గా ఉంది మనం చూసేదానికి సే ఇంకొక లాజిక్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇచ్చిన లిస్ట్లో విచ్ ఈజ్ ది హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అనేది కనుక్కోవాలనుకోండి దే ఆర్ సో మెనీ వేస్ అండి ఒక టాస్క్ని మనం పర్ఫామ్ చేసేదానికి సో మెనీ వేస్ ఉంటాయి కానీ కాంపాక్ట్గా స్మాల్ విత్ లిటిల్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్తో ఎఫిషియంట్గా మనం టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయాలి దట్ ఈజ్ ది ఛాలెంజ్ అనమాట ఓకే సో మనము ఈ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ వాడి ఈ ఇచ్చిన లిస్ట్లో 
హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏది ఆ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏది కనుక్కోవాలంటే అప్పుడు ఎలా చేద్దామంటే మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ని కొద్దిగా మాడిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ని తీసుకుంటాం నైన్ టూని తీసుకుంటాం ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి కదా టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నైన్ ఆర్ నాట్ ఓకే టూ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ నైన్ ఓకే ఫాల్స్ అనమాట ఓకే ఫాల్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది సెవెన్ని తీసుకుంటుంది సెవెన్ తీసుకొని ఏదైతే గ్రేటర్ నెంబరో దాన్ని ఇంటర్మీడియట్గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది స్టోర్ చేసుకుంటుంది కదా సో దాన్ని సెవెన్తో చెక్ చేస్తుంది ఆ విధంగా చెక్ చేస్తూ లాస్ట్ వరకు పోయి ఏదైతే గ్రేటర్ నెంబరో అది ఇస్తుంది అదే లాజిక్ స్మాల్ నెంబర్ని కూడా మనం చేయొచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ డిఫైన్ ది టాస్క్ ఫైండ్ ది లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఎనిమిది గివన్ లిస్ట్ అని అనుకుందాం ఓకే సో ద లిస్ట్ ఈజ్ దే వాట్ ఈస్ అవర్ టాస్క్ నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ ఓకే so modify this function accordingly so first rendu numbers ni iskoli compare cheyali okay lambda function ni modify cheyadam okay say if x is greater than y so x greater e ayind ankonde x ni return cheyali okay ఎల్స్ వైన్ రిటర్న్ చేయాలి సింపుల్ అయిపోయింది ఫంక్షన్ లాజిక్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి ఆలోచన చేద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ది ఫంక్షన్ దిస్ ఈజ్ ది ఎటరబుల్ సీక్వెన్స్ ఏ ఓకే సో ఫస్ట్ టూ నైన్ తీసుకునింది టూ నైన్ తీసుకునింది ఎక్స్ అండ్ వైలో సబ్స్ట్యూట్ చేసింది దాని తర్వాత ఇఫ్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వై ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ వైయా టూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నైనా ఫాల్స్ కాబట్టి ఎల్స్ సో ఇది ట్రూ అయితే ఎక్స్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి వై రిటర్న్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఎక్కడికి రిటర్న్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండింటిలోనే ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది సే సపోజ్ ఎక్స్లో స్టోర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఏలో ఉన్నటువంటి సెవెన్ని తీసుకుంటుంది వైలో పెట్టుకుంటుంది సో ఇంతకుముందు నైను ఇప్పుడు వైలో సెవెన్ ఉంది సో నైను సెవెన్ని కంపేర్ చేస్తుంది నైన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ ఆర్ నాట్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ నైన్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది ఎక్స్లో నైన్ని పెట్టుకుంటుంది ఆ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ ఒక్కొక్క దాంతో కంపారిషన్ జరిగి 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 లాస్ట్లో ఏదైతే హయ్యెస్ట్ నెంబరో అది మాత్రమే వస్తుంది సో మన లెక్క ప్రకారం ఫార్టీ సెవెన్ రావాలి ఓకే మన కోడ్ కరెక్ట్ అయితే లెట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎస్ దిస్ ఇస్ ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చిందిగా సో ఇది ప్రాసెస్ అన్ని జరిగి వచ్చింది సో మన రియల్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఇలాంటి సీక్వెన్సెస్ చాలా వేలల్లో లక్షల్లో ఉంటాయి సో థౌజండ్స్ అండ్ ల్యాక్స్ సో వాటన్నిటినీ కూడాను మనం ఇలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ओके सो दिस इज आल अबउट रेड्यूस फंक्षन अंडी ओके सो दींट क्लास तो मन चला इंपारटेट टापिक लैंडा फिटर् मैप रेड्यूस नापिक मन तक अंड इंको इंपारटे अ టాపిక్స్ మళ్ళీ మనం చూస్తాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే థ్యాంక్ ఫర్ లిసనింగ్